வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் வெயிட் ரெக்ஷனோட பார்ட் ஒன் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் நான் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைங்கலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஜென்ரலாக குழந்தைங்களை கிட்டக்கலாம் கூட்டிகிட்டு வர எல்லாருமே வந்து குழந்தை வந்து வெயிட் போடணும் வெயிட் போடணும் குழந்தை வந்துட்டு ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கான் பார்க்குறவங்க எல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்குறியா இல்லையான்னு கேட்குறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நான் அப்போ செக் பண்ணும்போது குழந்தை அந்த ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டோ அந்த வயசுக்கு ஏற்ற ஹைட்டோ கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நான் அப்போ ஆரோக்கியமாக இருக்கான் ஆக்டிவாக இருக்கான் இவன் ஏன் வெயிட் போடணும் போது எல்லாரும் வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ஏதாவது கொடுங்க குழந்தை வந்து கொஞ்சமாக கொல் கொலும் இருக்கணும் கூ ஸ்னாப்பில் இருக்கணும் அப்படிலாம் வந்து கேட்பாங்க நான் அந்த அம்மாக்கெல்லாம் கேட்பேன் நம்மளை ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறவங்க வந்து என்ன இப்படி மெலிஞ்சிட்டேன் மகன் இல்லை என்ன இப்படி வெயிட் போட்டேன்பாங்க என்ன இப்படி கருத்துட்டேன்பாங்க என்ன இப்படி கலர் ஆகிட்டேம்பாங்க யாருமே வயசுக்கு ஏற்ற ஹைட்டு ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்டு நீ ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு கேட்டதே இல்லை நம்மளோட கல்ச்சர் அப்படி ஆயிடுச்சு நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் அப்படி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரி திருப்பி நாலு தடவை கேட்டால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெயிட் ரெடக்ஷனுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஜிம் பண்ணி வாக்கிங் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அந்த மாதிரி குறைச்ச லேடிஸு நாலு பேர் வந்து என்ன இப்படி மெலிஞ்சிட்டேன் சக்கரை எது இருக்கான்னு செக் பண்ண ஏன் இவ்வளோ கிளம்பிட்டு இவ்வளோ கிளம்பிட்டேன் போது இல்லை இதுதான் ஆரோக்கியம் நான் போய் கஷ்ட டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் வெயிட் குறைச்சிருக்கேன் அப்படி கூட சொல்ல அவங்களுக்கு மனசு வர மாட்டேங்குது வந்து மேடம் எனக்கு பயமாக இருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வெயிட் போட மறந்தாங்கம்மா ஏமா இவ்வளோ சிரமப்பட்டு நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பத்து கிலோ குறைச்சது வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குதா நீங்கள் வந்து உங்களை அப்படி கேட்குறவங்க கிட்ட இல்லை நான் என்னோட ஹெல்த்துக்காண்டி குறைச்சிருக்கேன் பெருசாக <laughs> அந்த மாதிரி பெருசான அவங்களுக்கு பதினோரு லிட்டர் அளவுக்கு சாப்பிட்டா தான் போதுன்ற திருப்தி ஆகும் நீங்க குழந்தையிலேருந்தே ஓவரா சாப்பாடு கொடுத்து 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 வயிறு குடல பெருசாக்கிட்டு ஒரு பதிமூணுல இருந்து பதினேழு வயசுக்குள்ள ஏன் சாப்பிடுற ஏன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க டிவி முன்னாடியே உட்காந்துருக்க வெளியே போய் விளையாடு குழந்தையில வெளியே போகக்கூடாது மண்ணில் விளையாடக்கூடாது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிரும் சளி பிடிச்சிரும் காய்ச்ச வந்துடும் தண்ணியில விளையாடக்கூடாது வெயில போய் ஆடாதுன்னு சொல்லி வீட்டுக்குள்ளேயே கொத்தி வைக்கிற ஒரு குழந்தைய திடீர்னு பதிமூணு பதினேழு வயசு இருக்கு எல்லா ஆபீஸுமே ரோட்ல விளையாடுறாங்க இவன் மட்டும் விளையாடவே போக மாட்டேங்கிறான் டிவி முன்னாடியே உட்காந்துருக்கான் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு இருக்கான் எப்ப பார்த்தாலும் விளையாட்டிலே இருக்கான் விளையாட்டிலே இருக்க மாட்டேங்கிறான் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கான் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் ரொம்ப குண்டா ரொம்ப அதிகமான பருமன் இருக்க பசங்க நாலு பிள்ளைங்க கேள்வி பண்ணும் போது அப்போ அதை கேஷுவலாக எடுத்துட்டாலும் அவங்களோட ஆள் மனசில் பயங்கரமான ஒரு டிப்ரெஷன் ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் நான் ஜென்ரலாக வெயிட் குறைக்கணும்னு வரவங்க கிட்ட முதல்ல நீங்கள் சந்தோஷமான சூழ்நிலை மன அமைதி இருக்கும் பொழுது வெயிட் போறீங்கன்னு சொல்லுவேன் டிப்ரெஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இல்லை நாலு பேர் சொல்லிட்டாங்க திட்டாங்க கோவத்தில் ஒரு உகிரத்தில் நீங்கள் செய்யும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் அதை நம்ம விட்டுருவோம் அது கண்டினியூஸாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்ம செய்ய மாட்டோம் அப்போ அந்த ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு இருக்கிற குழந்தையோட வயிறு நீங்கள் பதினோரு லிட்டர் அளவுக்கு பெருசாகிட்டா எப்படி அதை சுருக்கிறது என்ன மாதிரி உணவு முறைகள் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் கொடுக்கணுன்றத பற்றி நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா சாக்லேட்ஸ் ஃபாரின்லேருந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி ராத்திரி பகலமாக உழைச்சு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணுற அப்பா அம்மாங்க இங்கே வரும்போது ஃபாரின்லேருந்து அந்த அப்பா வரும்போது அதிகபட்சமாக குழந்தைங்களுக்கு வாங்கிட்டு ஒரு கிஃப்ட் வந்து டேபும் சாக்லேட்ஸும் நான் நிறைய பேர்கிட்ட சர்வே எடுத்தேன் இப்போ கூட சமீபத்தில் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனேன் அப்போ எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசும்போது அக்கா அவங்களோட வீடியோஸ்லாம் துபாயில் ரொம்ப ஃபேமஸ் நிறைய பேர் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் சரிப்பா நீ இப்போ ஃபாரின்லேருந்து வரும்போது உங்கள் குழந்தைக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா நான் ஒரு டேப் வாங்கிட்டு வந்தேன்க்கா சாக்லேட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஓகே நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் எல்லாருமே சொல்கிறது அதிகபட்சமாக வந்து சாக்லேட்ஸ் அண்ட் டேப் யோசி பாருங்களேன் சாக்லேட்டோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன என்ன சாக்லேட் வந்து அதிகமாக சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு பல் சொத்தை ஆகலாம் வயிற்றில் பூச்சி வரலாம் கீரி பூச்சி பெட்டில் யூரின் போவாங்க படப்படப்பு இருதய சம்மந்தமான பிரச்சனை இல்லை பால்பிடேஷன் டாக்கி கார்டியான்னு சொல்லுவோம் அது அதிகமாக இருக்கலாம் உடல் பருமன் சொத்தை பல் விட அதிகமாக அவங்களுக்கு இருக்க போகிற விஷயம் வந்து கிரேவிங் அடிக்ஷன் இது ரெண்டும் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ சமீபத்தில் வந்துட்டு திருநெல்வேலி சூரியன் எஃப்எம்ல இருந்து நண்பர் வந்து எனக்கு கால் பண்ணி ஒரு லைவ் டாக்
பெட்ல யூரின் போடுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் சமீபத்தில் ஒருத்தவங்க எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டாங்க ப்ரீ கேஜி படிச்சுட்டு இருந்துச்சு எங்க பாப்பா ஒரு ஸ்கூல்ல நார்மலா இருந்தா எல்கேஜி புது ஸ்கூல்ல மாத்திர அந்த மேம் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அவ வந்து யூரின் போறான்னு சொன்னாங்க நான் அப்ப சொன்னே உங்க பாப்பாக்கு சாக்லேட் கொடுக்குது நிப்பாட்டுங்க மேம் யூரின் ஒரு மணிக்கு குதிரை போறேன் நான் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் செக் பண்ணணுமா அவளுக்கு ஸ்கேன் பாக்கணுமா அவளோட யூரின் எடுத்து டெஸ்ட் கொடுக்கணுமா நான் இதெல்லாம் பண்ணாம நீங்க வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுமா இதெல்லாம் சொல்லுங்க நீங்க வந்துட்டு என்ன வெறும் சாக்லேட் கொடுக்குறது நிப்பாட்டுங்கன்னு சொல்றீங்க நாங்க சாக்லேட் கொடுக்குறது நிப்பாட்டிட்டு கரெக்டா ஒன் வீக் கழிச்சு எனக்கு கால் பண்ணுங்க ஒரு டென் டேஸ் கழிச்சு அவங்க கால் பண்ணும்போது மேம் பாப்பா இப்ப நார்மலா யூரின் போறா எதை வச்சு மேம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா சாக்லேட்ஸ்க்கு டயூரிட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்கு அதாவது யூரின் அதிகமான அளவுக்கு உற்பத்தி பண்ணும் தன்மை உடலுக்கு வந்துடும் அதிகமானாங்க <laughs> அவங்க வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது சாக்லேட் சாயின்ட்டு நம்ம வேணாங்க சாக்லேட் கொடுக்கூடாதுன்னு சொன்னா முதல் சொல்றது என்ன ஊர் வளர்க்கல ஏதாவது குழந்தை வளர்க்கறியா இல்ல நீதான் புதுசா குழந்தை வளர்க்கறியா ஒரு சாக்லேட் தானே என்ன பண்ண போகுது இன்னைக்கே ஒரு நாள் தானே கூடு அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு உண்மையாவே அந்த குழந்தையோட எதிர்காலத்து மேலேயோ இது மேலே அக்கறை இல்லைன்னு சொல்றேன் உண்மையாவே உங்களுக்கு அக்கறை அன்பு அந்த குழந்தையோட எதிர்காலத்து மேல இது இருக்குன்னா வீட்டுக்கு போகும்போது நீங்க கொக்கோ அச்சு எல்லூருண்டை தேங்காய் பர்ஃபி அதுக்கப்புறம் கொய்யாக்க பழங்கள் வாங்கிட்டு போங்க இந்த மாதிரி இயற்கையான தின்பண்டங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டு ஹோம் மேட் ஃபுட்ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போய் கொடுத்து அந்த குழந்தைய சாப்பிட வைக்கலாம் இந்த சாக்லேட் அடிக்ஷன்ல இருந்து ஒரு குழந்தை எப்படி நீங்க வெளியே கொண்டு வரணும்னு சிம்பிளா சில ஸ்டெப் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஒரு குழந்தை சாக்லேட் கேட்கும் போது நீங்க ரொம்ப ஸ்வீட் கண்டென்ட் உள்ள ஃப்ரூட்டை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தான் குவான்டிட்டி ஒரு குழந்தைக்கு சாக்லேட் சாப்பிடுற கிரேவிங் எப்ப வரும்னா பசியா இருக்கும் போது சோ பசியா இருக்கும் போது சாப்பாடை தேடாம சாக்லேட் தேடும் அப்ப அந்த குளுக்கோஸ் உடம்புல குறையும் போது சர்க்கரை அளவு பிரெயின்ல குறையும் போது அந்த கிரேவிங் இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து ஒரு ஃப்ரூட் சுகர் ரிச் ஃப்ரூட் அதாவது ஒரு மாம்பழமோ ஒரு பப்பாளி பழமோ இல்ல ஒரு வாழைப்பழமோ இல்ல ஒரு அன்னாசி ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்டை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் சாக்லேட் குழந்தையில சாப்பிட முடியாது அப்ப அந்த சாக்லேட்டோட ஒரு போர்ஷன் கொஞ்சம் போர்ஷனை கொடுங்க குழந்தையோட அம்மா அப்பா எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு படுங்க கேரட் தோசை பீட்ரூட் தோசை நம்ம கிரியேட்டிவா ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்து இதை சாப்பிட அப்புறம் சாக்லேட் தரேன்னு சொல்லுங்க அளவா குறைங்க முதல்ல அப்புறம் டியூரேஷன் அப்புறம் பசி டைம் இதெல்லாம் நீங்க கிராஜுவலா குறைக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த குழந்தைங்க வந்து சாக்லேட்ஸ் குறைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதே மாதிரி சாக்லேட் சாப்பிடாம அந்த குழந்தைக்கு நீங்க வேற ஏதாவது கிஃப்ட்ஸோ அது பிடிச்ச விஷயமோ வாங்கி கொடுத்து முதல்ல சாக்லேட்ன்றது அம்மாக்கு பிடிக்கவே இல்லை நம்ம இதை சாப்பிடல இன்னும் நிறைய பேர் கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய புது விஷயங்களும் கிஃப்டோ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஃபேமிலி இல்லைன்றது அந்த குழந்தை ரியலைஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா அதுவே வந்து சாக்லேட்டை விட ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி சாக்லேட்டை விட ஆரம்பிக்குமோ குழந்தைய ரிவார்ட் பண்ணுங்க பாராட்டுங்க அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுங்க இந்த சாக்லேட்ஸ் நன்றி